Buenos días, pueden verme, pueden escuchar. Perfecto, chicos, muy buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Hoy, eh, 26 del 10 del 2020, iniciamos la penúltima sesión, la sesión 17 del curso de economía. Así que estamos en la recta final, chicos, a estudiar y repasar. ¿ya? Muy bien, el tema de hoy, eh, los dos temas principales son los organismos financieros internacionales. ¿ya? Ese es el tema principal de hoy. Y el otro son los, la integración económica. ¿Ya? Son los dos temas principales el día de hoy. ¿Qué es un organismo este, financiero internacional? Son instituciones de carácter multilateral. ¿Por qué multilateral? Porque son varios países que componen ¿ya? Este, estos organismos in, eh, financieros internacionales. ¿ya? Son varios países que, este, que, que este, lo componen y sirven ¿Ya? Estos son unidos financieros a muchos más, por eso es multilateral, varios, varios frentes. Ahora, que ofrece asistencia, ¿ya? ¿Qué ofrece? Asistencia y apoyo financiero, ¿ya? A sus países miembros. Ojo, miren, lo que está acá es, eh, eh, digamos que, ¿cómo decirlo? Es el concepto y la teoría que está dentro de las mismas páginas de estas instituciones este, financieras. Pero uh, hay algunas cosas que no se dicen, ¿no? Es que, vuelvo a decir, cada persona o cada institución es mal auto eh, evaluándose, o sea, dirá las cosas buenas o las cosas que puede decir y las cosas malas no las dice, o las cosas no tan claras, ¿no? Sí, ofrecen asistencia y apoyo financiero, pero nada es gratis, pues, acá los, lo, lo plantean como si fuera, eh, los, eh, hacen un sabor, una labor social y eso no es así. Estas instituciones, organismos financieros, buscan obtener una ganancia y ofrecen asistencia y apoyo financiero ¿ya? a los países que lo necesitan, pero cobrando una tasa de interés, la tasa de interés internacional, que no es poco, ¿no? Ahora, estas organizaciones internacionales tienen derecho internacional, ¿ya? O sea, derecho y deberes, obviamente, porque goza de una personalidad jurídica, es decir, no es una natural. ¿Ya? Es una persona jurídica, una sociedad. ¿ya? Y no cualquiera, es de carácter internacional. ¿ya? Que ejerce deberes y derechos. Perfecto. ¿ya? Ahora, hay varias. Dentro de las que más conocemos, obviamente, es el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ¿ya? el Banco Mundial, ¿ya? BM, BM, y este, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿ya? el CAF, Corporación Andina de Fomento, el FLAR y muchos más. Ojo, los más importantes son el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ya, pero hay muchos más. Ahora, estos que algunos países lo consideran los gemelos diabólicos en la economía, que eh, nacieron eh, este, al mismo tiempo. ¿ya? Ambos, tanto el Fondo Monetario Internacional, el, F el FMI, como el Banco Mundial, ¿ya? ambos son eh, una agencia especializada, son parte de la ONU, ¿ya? Agencia especializada de la ONU, los dos, nacen al mismo tiempo, ¿ya? ¿Dónde? En la conferencia de Bretton Woods, ¿ya? ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? Promueve la cooperación monetaria, qué buena gente, promueve la cooperación monetaria, ¿ya? En el mundo, ¿ah? ¿eh? Dice que asegura una estabilidad financiera ¿ya? y facilita el comercio internacional. Sí, es cierto. Yo no digo que sea, no sea cierto. Promueve una cooperación monetaria en el mundo. ¿ya? ¿Por qué? Porque el fondo monetario, como su nombre lo dice, es un fondo, es una chancha. Es como si nosotros nos juntáramos y pusiéramos todos un, una cantidad de dinero como un pozo ¿ya? en la mesa. Y juntamos todo el dinero que podemos y con ese dinero lo ponemos eh, a, 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 a trabajar, a que gane dinero, ya sea en, en, en AFP, ya sea en, en acciones, en bonos, etc. ¿Ya? Igualito, un conjunto de países se unieron, ¿ya? después de la Segunda Guerra Mundial quedaron muchas cosas ciertas, chicos. Primero que ya todo se tenía que pensar a nivel mundial. Antes tú podías producir, construir, 
prestar a, este, dentro de tu propio territorio. Van con un grupo de inversores, prestaba dinero en tu propio territorio, a los más cercanos vecinos, etc. Pero la guerra mundial llevó todo a escalas mundiales. No solamente la producción, no solamente la inversión, no solamente el dinero. Entonces, eh, acá, eh, al verse que podíamos llegar a niveles mundiales, un grupo de países juntó dinero ya y lo puso a trabajar. ¿Y para qué lo puso? ¿Promueve la cooperación monetaria? Sí. Lo que hace el Fondo Monetario Internacional ofrece dinero a los países que tienen ya eh, este, problemas financieros. Por ejemplo, que tenga la, la, la este, balanza de pagos, ya que tenga la balanza de pagos este, con problemas, o sea, deficitaria. Significa que hay más salidas, débitos, que entradas, crédito. O sea, se, se, se sale más dinero por comprar cosas ya de afuera, ya débito, ¿ya? que este, lo que yo vendo ya y entra dólares, que es crédito. ¿ya? O sea, hay, hay más eso. ¿ya? Entonces, ¿ya? Eh, ahí entra el dinero del Fondo Monetario Internacional, la deuda externa. También lo vimos aquellos países que tienen el PGR, el Presupuesto General de la República Deficitario, más gastos que ingresos. Entonces, para eh, estabilizar su finanza, está dinero, pero no te lo hace gratis. Estás hipotecando el futuro de tus nietos, bisnietos, tataranietos, ya de tu país. ¿ya? Y facilita el comercio internacional. Obvio, si ya tienes dinero, puedes eh, comprar cosas que necesitas y estar financieramente estable en ese periodo. Pero estás apostando, estás, este, vuelvo a decir, estás eh, hipotecando tu futuro. ¿ya? Obviamente, eh, esto lo hace a través de un, del sistema financiero no nacional, el internacional. Ya, ya sabemos cómo funciona el sistema financiero, chicos. ¿Ya? Y este, acá dice que en Bretton Woods, junto al Banco Mundial, se crearon. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Un poco veamos, este, chicos, ¿ya? Un poco más didáctico ver el PPT para ver esto. ¿Ya? Los fines del Fondo Monetario Internacional. Ahí está el logo del Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Fomentar la cooperación monetaria internacional. Sí, yo voy a prestar dinero, cooperación monetaria. O sea, los que tienen dinero van a prestar a los que no tienen, ¿ya? Y obviamente van a recibir un interés altísimo. Facilitar el crecimiento del comercio internacional. Sí, va a crecer el comercio internacional porque esos países que no tenían ahora tienen dinero y pueden comprar más cosas internacionalmente. Fomentar la estabilidad cambiaria. Eso es cierto. El dólar, bueno, el Fondo Monetario trabaja con el dólar por ser la moneda más estable en el mundo, ¿ya? Y este, el tipo de cambio de los países siempre está de acuerdo ¿ya? al tipo de cambio que maneja el Fondo Monetario Internacional. Entonces, sí fomenta una estabilidad cambiaria. ¿no? Ayuda a establecer un sistema multilateral de pagos entre los países miembros. Sí, es cierto. ¿ya? Ayuda a establecer el sistema, porque obviamente te voy a prestar y tengo que crear el sistema, cómo te voy a prestar y cómo te voy a cobrar. Pregunta, chicos, como repasando, ¿cómo este...? cómo nos hicimos de deuda externa. Es decir, cómo, cuál fue ese sistema que utilizó el Fondo Monetario Internacional para entregarnos el dinero ¿ya? De, este, eh, un, de la deuda externa, o sea, el, el dinero que nos entregó. A ver, escriban. Es como repasando, chicos. ¿eh? La puede ser esta pregunta de examen. Nada. ¿No? Chicos, estamos a, a poco más de dos, de dos semanas, menos de dos semanas. A ver, tienen que estar repasando, chicos. ¿eh? Voy a decir sobre todo las últimas semanas. A ver, Félix. Todos. ¿Cómo nos hicimos de deuda externa? ¿Cuál fue ese... este? ¿Cuál fue? Eh, ¿Cómo es? ¿Qué estableció el Fondo Monetario para darnos el dinero? Y obviamente para pagarles también. A ver, chicos, rápido. El tipo es oro. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos entregó el dinero el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es ese sistema que, implant, que implantó para entregarnos el dinero? No vino con un avión y soltó el dinero. No puede ser como una transferencia porque, ¿ya? Las transferencias máximo es, tienen montos pequeños. 
Chicos, por favor, revisen. Es a través de DEG, Derechos Especiales de Giro. ¿ya? Los Derechos Especiales de Giro es la forma, como decimos, de deuda externa. Es, eso estableció el Fondo Monetario Internacional. Eh, habló con los, los bancos este, más grandes privados de acá y a través de Derechos Especiales de Giro hicieron un giro hacia esos bancos y de esos bancos al, al Banco Central de Reserva. ¿ya? Infundar confianza poniendo a disposición los recursos del fondo. ¿No? obviamente ya los países pueden respirar porque si tienen problemas económicos saben que pueden acudir ¿ya? A, este, a este Fondo Monetario Internacional aminorar los escribir de la balanza de pago sí aminorar, lo aminora pero solamente momentáneamente en, es, en, en ese año, en ese periodo pero para adelante ya trae problemas como le está trayendo problemas a Argentina ¿no? muy bien ahora el Banco Mundial ¿ya? acá volvemos a hacer un, un paréntesis y regresamos a la separata ¿Ya? El Banco Mundial, ¿no? el Banco Mundial también es una agencia especializada de la ONU, pero miren acá, cuyo capital, el capital pertenece en su totalidad a sus estados miembros. ¿Ya? Quiero eh, una pregunta, chicos. ¿Qué es la ONU? A ver, chicos, ¿qué es la ONU? Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Solamente salen las películas, chicos? ¿En las películas de los Vengadores? ¿En las películas de extraterrestres? ¿Qué hace el, ¿Qué hace el, este, la ONU? A ver. Sí, lo que, lo que piensen, no hay nota en esto, chicos. ¿No se pregunta qué hace la ONU? Mantiene la guardia en otros países. ¿Y por qué hay guerra? Eh... Hay guerra, en, hay guerra en África. Mantener la paz y la seguridad. Mantiene la paz mundial. ¿Ya? ¿Y cómo hay tantas guerras? ¿Cómo Corea del Norte quiere...? Claro. Miren, la idea de este, eh, la ONU es tener una organización que coordine temas de carácter global, mundial, que afecte a la humanidad. ¿Ok? Aunque, aunque suena risorio, si vienen extraterrestres, ¿ya? ya tenemos una organización que coordina todas las cosas ¿ya? que podría pasar en, una, en, un, en un ataque extraterrestre, en un este, primer contacto, porque ya existe ese lugar donde conversan todos los países. Apareció con la guerra mundial, claro, porque ahora trata de buscar la paz mundial, sí, con todo, no solamente la paz mundial, los temas, los temas que tengan que ver, como la pandemia, que la parte de salud lo ve, la, la ONU, la parte de salud lo ve eso, ¿ya? que afecte a toda la humanidad. Es para coordinar eso. ¿Y cómo funciona, chicos? ¿Con qué plata? Ahí van a decir, todos los, todos los, este, los países miembros dan una cuota, sí, pero no alcanza. No alcanza. ¿Ya? Para todo lo que hace ese edificio, todo lo que tiene, todos los trabajadores, todo lo, ya, necesita obviamente un fondo. Y ese dinero, ese capital, con el fondo de las cuotas, lo utilizó para crear primero el BIRF. ¿Qué es el BIRF? El Banco Mundial nace como BIRF, Banco de Internacional de Reconstrucción y Fomento. ¿ya? Eso es, así se fundó, para reconstruir a los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. ¿ya? Lo que pasa es que como es un banco, chicos, no existe nada gratis. El banco, el, el, la ONU utilizó y creó al Banco Mundial. Este banco, con, con el dinero de los soportantes, lo utilizó para este, eh, prestar dinero a los países de reconstrucción y obviamente cobrar un interés, o sea, no es gratis. Y con esos intereses, y con, con ese capital, es que eh, este, eh, paga sus cuentas la ONU, ¿no? Entonces, este es devastado por la Segunda Guerra Mundial. Le prestó a Alemania, le prestó a Japón, le prestó a Francia, le prestó a todos. Ganadores y perdedores en la reconstrucción. Y le, y le pagaron. Y después que ya terminó esta reconstrucción y fomento, cambió de nombre y se, se pasó a llamarse Banco Mundial. ¿Ya? Y ahora, ¿ya? Lo que busca es, dice, qué buena gente, ayudar y luchar contra la pobreza. Qué buena gente es el Banco Mundial. Chicos, sí, nadie dice que no, no, no ayuda. Lo que hace el Banco Mundial es que está, trabaja, trabaja en paralelo, trabaja en pared con el Fondo Monetario Internacional. Luego de lo vivido, 
¿ya? Luego de lo vivido en los, en los 80, donde varios países querían declarar en bancarrota y no pagar al Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Algo le quedó claro al Fondo Monetario Internacional. Estos países no pueden caer en la pobreza total. No pueden. ¿ya? No pueden caer en la pobreza en el su desarrollo, porque si no, no te pagan. Entonces, aprovecha el Banco Mundial para encontrar otro nicho de mercado, ayudar a esos países y cobrar un interés. Cuando, por ejemplo, en el sur del país, en un poblado pobre, encontraron un recurso o un negocio ¿ya? y necesita este dinero de inversionistas para desarrollar todo ese proyecto, pueden ir al Banco Mundial. El Banco Mundial presta dinero para el desarrollo, ¿sí? ya consigue inversionistas, obviamente de los países miembros, ya traen acá, van a ganar un montón de plata, ya está el, el informe y todavía cobra por eso. Así ha ayudado a muchos países a, a no ser tan pobres como el Perú. O sea, a mí no me conviene que el Perú, eh, a mí me conviene países como el Perú, no tan rico, pero tampoco tan pobre y en una economía que tiene contenta a su gente y que pague puntualmente su deuda está. Entonces, eso es lo que hace presta asistencia, presta dinero para proyectos de inversión que van a luchar contra la pobreza, ese, ese, esa comunidad ya no va a ser pobre, va a tener este, una empresa va a generar trabajo y va a salir la pobreza, y eso va a contribuir al, al país, pero no lo hace gratis, cobra por eso y no solamente cobra por eso, da la información a sus miembros para que inviertan ahí todos ganan, pero sobre todo el Banco Mundial ¿Ya? muy bien ahora ¿Ya? ahora Vamos a seguir con el PPT. Banco Mundial. Ahí está la imagen del Banco Mundial, el logo. ¿Ya? BIRF antes. ¿Ya? ¿Qué busca? Reducir la pobreza. Ya les dije por qué. Genera pro prosperidad compartida. ¿Ya? Claro, prosperidad para el lugar, el país pobre, el sector pobre, ¿no? pero también para el inversionista y para el banco. Promover el desarrollo sostenido, claro. Vas a tener un desarrollo sostenido, ¿ya? y yo cobro por eso también. Uh -huh. Ahora hablemos de la integración económica. ¿ya? Es un proceso paulatino de eliminar las barreras que separan a las economías de los países o regiones en el mundo. Ese es un proceso que este, ha ido tomando fuerza en los últimos años, ¿Ya? Y que continúa, pero ha tenido un, digamos, un contrapeso a esto. Se dice que eh, acá lo que se busca es eliminar las barreras que separan a las economías de un país, de un bloque de países, que, que juntos o unidos o con acuerdos se logran eh, este, mejores cosas. Eso se llama la sinergia, ¿no? La, el, las partes eh, logran más que este, en conjunto que individualmente. Eso es por lado de la integración, buscar este, integrar economía, política, países, pero hay una contrabarrera, hay una contracorriente también. Yo lo, yo lo llamo una contracorriente la, la de Kiko. ¿ya? Hay países que no quieren y que este, están renegando de esta integración económica y que más bien buscan separarse, como la corriente de Trump, como eh, algunas este, regiones de Asia, eh, sobre todo China como el Brexit ¿ya? en la ¿no? son cosas que se han dado y eso generalmente se da chicos cuando uno patea el tablero cuando no le conviene ¿ya? el clásico tú estás jugando un monopolio y estás perdiendo y dice ya ganaste quieres regalar y quieres terminar el juego no pues así no se hace para eso tiene reglas y no hay la integración económica tiene reglas pero cuando esas reglas convienen a ti tú quieres hacerlo como vamos sirviendo ¿Ya? Entonces, la integración es ese proceso paulatino de eliminar barreras, unirnos. ¿ya? La razón económica ¿ya? es que si yo tengo un país A y un país B, a ver, están preguntando, a ver, chicos. De repente es interesante. ¿Se escucha el cortado, chicos? ¿Sí? ¿Se escucha el cortado? ¿Todos o solamente algunos? Sí, voy a poner entonces eh, este, a veces la cámara. Hay muchos recursos, voy a pagar momentáneamente. ¿Ya? Es un recortado de señal. ¿Ya? Pero no, no, no necesariamente la mía, la mía dice que está bien. Pero igual, momentáneamente. A ver, 
Chicos, ¿me escuchan mejor así? Chicos, ¿me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor, chicos? ¿Ya se escucha mejor o se escucha todavía entrecortado? Bueno, mejoró a ver, a ver, vemos en los siguientes minutos. Ya. Entonces les decía, chicos, ya. Igual, sí, igual. Ah, ¿qué será? A ver, chicos, ¿qué será? Pues no, 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 no sé. La señal, yo la veo bien, ¿verdad? Ya. Bueno, a ver, chicos, a ver, me dice si sí, igual. Ya. Y dice que la razón de integración económica es que yo tengo dos economías, dos países, A y B. Ya. A le vende a C, B le vende a D, pero si ju juntos, si juntan sus economías, ya ambos le venden a C y a D, y a otras economías por ser mejor, por ser una, un mercado más grande, le traen beneficios a todos, las economías venden más, países que antes no podían llegar a ciertos mercados, ¿Ya? hoy gracias a esto, a esta integración pueden llegar, como el, el Perú, el Perú se ha visto beneficiado con la integración y por eso su economía ha mejorado. ¿Ya? Los grandes también tenían esa intención, pero no la resultó tan bien como ellos quisieran. Y la política, la integración genera mejores políticas. Este, por ejemplo, ¿ya? acá se ha parado un poco las guerras y eh, intereses por medio. Se ha balanceado las, este, la balanza del poder político, militar y económico. ¿no? Muy bien. Entonces, Vemos la importancia ¿ya? de este, esta integración económica. Aprovechamiento de las economías de escala. ¿Qué significa el aprovechamiento de economías de escala? ¿Ya? Significa que si yo me uno ¿ya? con un bloque o con otro país, puedo aprovechar. ¿ya? El otro país de repente hace producción de escala. ¿Qué significa? Son en masa, sin, eh, en grandes cantidades. Y puedo aprovechar ¿ya? Esa, eh, este, su producción a escala para yo plantear la mía en algunos otros productos. Además, como si yo estoy haciendo acuerdos en integración, significa que aumenta mi demanda. Mis mercados son mayores. Entonces, puedo producir más. Ya no tengo que producir por lote, sino centrar, porque mis mercados son mucho mayores. ¿ya? Otro, las perspectivas de inversiones nacionales y extranjeros. ¿Qué significa el aumento de la perspectiva de inversiones nacionales extranjeras? Obviamente, ya cuando yo tengo mejores acuerdos de integración o me ha, o, o he hecho un acuerdo preferencial con un país grande o una o, o, o este un bloque grande, los inversores van a querer venir a mi país nacional e internacional van a querer poner más dinero en negociar que este que se ven involucrados con esos otros nuevos bloques o nuevos países o nuevos acuerdos, ya, o sea, las perspectivas son mejores, ¿no? tengo más mercado. Fomento el desarrollo técnico. Lo que pasa es que es bueno aprender del que más sabe. E imagínense, a mí me gustaría ser pues como Grecia, como Turquía, ¿no? Estar dentro del bloque de, de la Unión Europea, porque ellos son países chicos, y aprender del gran pues, de, de la industrialización de Alemania, ¿no? de la, del, del turismo de Francia, etcétera. O sea, Aprender la, 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 la técnica de, las, de los otros este, participantes de Sindegazo y aprender de ellos. ¿no? Ayuda a un sistema multilateral de pagos entre los países miembros. Este, obvio, obvio. Ayuda este, eso porque al a ver, intercambio internacional ya, con ese país se crea un sistema mucho más este, eh, eficiente para pagar el comercio internacional entre países pues estos bloques ¿no? por ejemplo crear una sola eh, moneda poder ser una una de las tantos beneficios liberación de barreras comerciales ya no hay barreras comerciales van van desapareciendo paulatinamente es decir va, va desapareciendo ya eh, como el tema de la barrera comercial va desapareciendo las fronteras los eh, aranceles no y cualquier otra barrera sí hay libre circulación, pero eso es paulatinamente, no se da en todas las fases de esta integración, y permite un crecimiento sostenido. Bueno, es, nosotros tenemos un crecimiento sostenido gracias a esta parte, gracias a la integración económica. ¿no? 
Muy bien. Etapas. ¿no? Etapas. ¿no? Acá está el, eh, el acuerdo preferencial, la primera etapa, que se da en, en una integración económica entre países o bloques. La primera etapa ¿no? es una preferencia o acuerdo preferencial. Un ejemplo de este, apunte, es el TLC, los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Rusia, con la Unión Europea, ¿no? etc. ¿no? En esta zona preferencial, ¿no? en este acuerdo preferencial del TLC, ¿no? que es un acuerdo preferencial, es un documento, después sobre los otros, es un documento que firman dos países, un país y un bloque, dos bloques, ¿ya? Y acuerdan en ese documento una serie de, eh, está en un nombre de una serie de productos donde eh, tienen arancel cero entre ambos o aranceles preferenciales. Por ejemplo, si está 10%, entre ellos será 2% nada más. Aranceles preferenciales entre estos dos países o bloques o país bloque. ¿ya? Por ejemplo, el TLC con Estados Unidos. El TLC con Estados Unidos, este documento que se firmó y tiene muchos detractores como mucha gente como yo, que está de acuerdo con este documento. ¿no? Primero, mucha gente de la dice, no, ¿cómo es posible que hayamos firmado un documento con Estados Unidos tan desventajoso? Esa es la gente que no sabe cómo se hace, cómo se, eh, cómo se hace un, un, un comercio, cómo se logra acuerdos. ¿no? Cuando se habla de, de, de acuerdos internacionales, comercio, ¿no? o hacer un negocio, hay tres formas ¿Ya? en la que uno puede iniciar el negocio acuerdo ¿ya? uno en posición eh, en posición igual es decir una parte y la otra parte tienen la misma el mismo peso la misma posición ¿no? las mismas ventajas y desventajas ahí ¿Sí? se tiene que jugar bien la negociación otra es cuando tienes eh, estás negociando en posición de desventaja y otra es cuando estás en posición de desventaja Chicos, no estábamos negociando con el chino de la China, ni con Bolivia. Estábamos negociando con la primera potencia del mundo ¿ya? en ese momento, y hasta ahora es una potencia del mundo. Que nuestro principal comprador, ya no estamos en situación de ventaja, estamos en situación de desventaja. Y, como decía, en situación de ventaja, aunque sea un pelo de lobo, decía mi papá. ¿ya? Si estás en situación de ventaja, tienes que buscar ganar algo. Algo, aunque está un poco, pero tienes que buscar ganar algo. Y eso suele pasar así. Es como cuando este, eh, es, quieres decidir salir a, a, al cine o a, a hacer con tu memoria, pero tu memoria, este, para decir qué película ves, ¿no? este, minutos antes entró una llamada, de, este, un mensaje de una chica que te, que te pone un like en Facebook. ¿ya? Y, y un mensaje medio raro. Esta es en situación de ventaja, pues, porque ella está en situación de ventaja y ella va a decidir. Igualito es el tema en los negocios, ¿ya? Entonces, ese documento, ¿ya? En la, el acuerdo preferencial, zona preferencial, un TLC, ¿ya? Está una lista de productos con cero arancel, ¿ya? O con aranceles preferenciales. ¿Ya? Ahí negociamos cero arancel, por ejemplo, de la palta, del esparro, de, de la cachofa. Claro, por eso, pero también firmamos cero arancel de papa y nosotros teníamos ventaja, ¿no? Eh, nosotros tenemos, no tenemos ventaja, pues no tenemos un, un, este, una industria de papa. ¿Ya? Y ellos sí, ¿no? Por eso ellos nos venden papa, pues, este, eh, papa, este, precocida para la joyería. Ok. Segundo nivel, o sea, otros países que ya este nivel es mayor, zona de libre comercio o área de libre comercio, ¿ya? Es, eh, primero era una zona, era, era un tema, un lugar fronterizo entre dos países, ahora se, después se volvió este, un, una zona, ¿no? O sea, antes era un área nada más, ¿sabes? ¿no? Ahora no tiene que ser un lugar este, eh, fronterizo, ahora puede ser entre dos países simplemente, donde hay cero arancel entre los países, ¿ya? Es decir, ciertos productos tienen cero arancel, ¿ya? Entre ellos, arancel, entre los pies que tenemos en ahí. Aunque no crean, nosotros tenemos una buena historia con Brasil, con Chile, ¿ya? Y nosotros tenemos la SOTA, ¿ya? la zona de libre comercio tan arica, ¿ya? Miren, chicos, eh, ahí me da pena, algunos de ustedes eh, tienen que agradecer, y algunos este, amigos de ustedes, piña, no van a tener ni fiesta promoción ni viaje promoción. Yo voy a recordar mi viaje promoción. Mi viaje promoción fue arica, en carro, en bus, 
pasamos por Ica, pasamos a Arequipa, a Pana y a Arica, quedamos varios días ahí. ¿ya? Y eso, ¿ya? recuerdo que nos dieron bastante dinero nuestros padres, a todos, ¿ah? Y no era porque era, era para nuestra bolsa de viaje, pero más nos dieron dinero para traer productos de allá, porque allá podíamos comprar televisores, equipo, todo, con ser Es decir, a un precio a un tercio de lo que se compraba acá en Lima. ¿Y por qué, profesor? Porque es, es el acuerdo entre esos países donde cero arancel lo tienes, los productos, pero mantiene su arancel frente a terceros. ¿Qué significa mantener su arancel frente a terceros? Mantener su arancel frente a terceros significa, ¿ya? Esos países, por ejemplo, ya, Chile y Perú, ya, cero arancel entre jeans, pero un primero no quiere comprar jeans peruanos, ya, yo le cobro el 8%. Y Chile a un argentino le cobra 10%. A cada uno le cobra lo que él crea conveniente. ¿Me entiende? Eso es la zona de libre comercio. Por ejemplo, la zona. ¿no? Unión Aduanera. La Unión Aduanera es un, un nivel más. ¿no? Acá, estos países que ya tienen una zona de libre comercio y intercambian productos a cero arancel, se deciden poner un arancel especial a terceros. Es decir, hoy en Chile, hoy en Perú, ya nosotros los aranceles cero acá pero mantenemos una relación frente a terceros. No, es que, ya, eh, para no hacernos competencia, porque ya somos, somos socios, si nos quieren comprar bien, ambos cobramos 5%, ambos. Así no nos hacemos competencia, sino la competencia por la calidad. Ah, ya, perfecto. Ejemplo de la Unión Aduanera, el CAN. El CAN es una Unión Aduanera. ¿no? El mercado común, obviamente, el ejemplo es el, Merc el Mercosur, ¿Ya? Donde hay libre circulación de factores. ¿Qué significa libre circulación de factores? Acá no solamente que los bienes es cero arancel, sino que es cero toda la circulación de factores. Por ejemplo, acá en el mercado común, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Puedo nacer en Uruguay y estudiar en Paraguay. Puedo irme a trabajar a Argentina y puedo poner un negocio en Brasil. Y no me cobran nada. Es como si estuviera eh, este, negociando en mi país. Hay libre circulación. No tengo que sacar eh, visa de trabajo, no tengo que pagar impuestos por eh, poner dinero en un negocio, no tengo que este, convalidar cursos en nada. Yo si estudié este, en la universidad acá, me convalida todos mis ciclos en ese país. Eso, eso es el mercado común. Muchas cosas también, este, gracias, hay en eso. ¿no? Y el siguiente es la Unión Económica. ¿ya? La Unión Económica y Monetaria. ¿ya? Este, el, el ejemplo es la Unión Europea. Hay unión monetaria, es decir, hay un, a, a cada una de las entidades supranacionales. Hay una circulación de factores, hay aparición de entidades supranacionales. ¿Cuáles son estas entidades supranacionales? Por ejemplo, el Banco Europeo. Hay un, un, un banco europeo ¿ya? que está por encima de los otros bancos de los otros países, donde él eh, es el único que emite una sola moneda, unión monetaria, que es el euro. Donde, este, hay una sola entidad que fiscaliza y cobra los impuestos. ¿Ya? Y hay una sola ciudadanía, la ciudadanía europea. Punto. ¿Ya? Y la última es la integración total y económica. Y este, acá hay una unión política, económica y social. Ejemplo, Estados Unidos, recuerden, Estados Unidos Norteamérica. Cada estado es como un país en chico. Tiene su propio ejército, su propia policía, su propia, este, sus propias leyes. Pero todas se subordinan, ¿ya?, a, un, a, a una a, a ley superior que es la ley este, federal ¿verdad? por eso yo entendía que aquí en las películas hay un ladrón un asesino quería pasar de un estado a otro y cuando ya cruzaba la, la frontera se dejaba atrapar, ah porque si me chapan eh, por asesino en Texas pena de muerte ah pero en otras tienen otro, o, otra ley pero por ejemplo hay pena de muerte por traición a la patria eh, en, la, en la pena federal no importa dónde ¿Ya? Y los temas fiscales también son este, federales y se aplicaba a todo. Es, tan es todo bajo una sola bandera y bajo una sola economía. Y son tan diferentes un californiano, uno de Texas, uno, un samoano, uno de Nuevo México, ¿ya? etc. ¿ya? Eh, es un solo país. Otro ejemplo es el papá de Estados Unidos, que es este, eh, el Reino Unido. Lo era la, la ex URSS lo es los países eh, de Emiratos Árabes, ¿no? Etcétera. Veamos uno de estos principales acuerdos mundial. Veamos a la Unión Europea. Se firmó el, la Unión Europea, porque antes se llamaba Comunidad Económica Europea, 
pero se llamó en un europeo en el Tratado de Roma en el 1957, ¿ya? nace 27 países miembros, ¿ya? Eh, no se puede decir que es 26 porque Inglaterra todavía no sale en el Brexit, ¿ya? porque este, está en proceso todavía. El proceso de salida ya se decía que va a salir, pero va a estar en un proceso. ¿ya? El Brexit es lo que le decía, British Exit, ¿ya? El, este, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, ¿ya? De esos, eh, de su, de, como miembro. ¿no? Lo que pasa es que Inglaterra quería hacer la cabeza de la Unión Europea y no ha sido, pues, eso es lo que ha pasado, no ha sido, es, es, es visiblemente y reconociblemente Alemania la cabeza. Entonces, al no, al no este, ser ellos, ellos han preparado el tablero y, y creen que eh, los temas comerciales tampoco les beneficiaron. Pero bueno, objetivo, miren, promover la paz y el bienestar de los ciudadanos, uso de la ciudadanía, la ciudadanía europea, puedes trabajar, este, no haces en Francia, puedes trabajar en Inglaterra o no hasta hace poco, puedes este, estudiar posgrado en España todo se convalida, es como un solo país, ¿ya? y, y, y tiene la libertad de trabajar invertir en cualquiera de ellos ¿ya? Li libertad y justicia sin fronteras interiores, tener libertad y justicia este, para todos, ¿no? poder negociar libre competencia, etcétera, favorecer el desarrollo sostenido, el desarrollo sostenido de todos los miembros, establecer una unión económica y monetaria con el euro como base, miren chicos ¿Ya? Ahí tienen que tener en cuenta algo. ¿ya? Ahí se como este, eh, Grecia o Turquía no van a caer porque la Unión Europea los va a salvar, los salvó en su economía hace poco. ¿ya? Eh, eh, entiendan una cosa: ahora la Unión Europea es una economía más grande, es un mercado de 500 millones de habitantes. Antes los países inde independientes tenían poco, pocos habitantes, pero juntos son 500, 500 y pico millones más de habitantes. ¿ya? Ahora, políticamente, tiene eh, poderío, comercialmente también tiene poderío, y militarmente también. Eh, Alemania sola no podía ganar a Estados Unidos, Francia sola, pero ahora como bloque ya es una competencia más justa, ¿no? Ahora, le sale al frente el TLC, eh, el TLCAN, o Tratado de Libre eh, Comercio de América del Norte, ¿ya? Que es la reacción de Estados Unidos a la Unión Europea. A pesar de que la Unión Europea tiene sus inicios en 1957, Recién en, a partir de 1900, ya eh, se ven los beneficios de la Unión Europea y comienza a tener fuerza. Así que en el 92, Estados Unidos se, se une con Canadá y México para for, eh, crear el área eh, o zona de libre comercio más grande del mundo. ¿ya? Eliminar los obstáculos de comercio, esa era la idea. Promover la competencia leal, aumentar las oportunidades de inversión, proteger los derechos de protección intelectual, promover el medio ambiente y protección de los trabajadores. Eso era lo que quería. Pero ya no existe ¿ya? el Telecán. ¿No sé cómo no existe? No existe, ¿no? ¿Ya? No existe, ya no existe. ¿Ya? Ahora, ¿ya? Ahora, esta información es reciente y tengan en cuenta esto y estudienlo, porque justo la, las últimas informaciones son los que suele preguntarse en los exámenes de admisión, en el examen de, de la prueba. Así que tengan en cuenta esta, esta información. Miren, ¿ya? Acá está. ¿Ya? Acá está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, es North American Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio eh, de América del Norte. ¿no? ¿No? Eh, aquí está lo importante. A partir del primero de julio del 2020, ¿no? hace varios meses, entrará en, vig en vigor eh, el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Profesor, ¿por qué dice que entrará? Recuerden, chicos, que esta separata se hizo en enero, febrero, ¿ya? O sea, entre enero, febrero, porque supuestamente conversábamos marzo, abril, ¿ya? Entonces, en esa época estaba previsto para el primero de julio. Ya pasó, ya se dio, ¿ya? Entonces, actualmente, ya, ya no existe el Telecán, existe el TMEC, ¿ya? El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿ya? El cual sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, que estaba vigente en el 94, ¿no? que se creó en el 92, pero estaba vigente en el 94, en estos tres países acordaron cambiar eh, el texto original, ¿ya? en lo que destacaban 24 capítulos, modernizaron, actualizaron, y cre crearon 10 nuevos capítulos. Lo que pasa, chicos, es que Estados Unidos pateó otra vez, llegó Trump y dijo, esto no nos convenía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Detroit, que era el estado por excelencia de este, hacer 
autos, tecnología, ¿ya? Eh, perdió, varias empresas salieron de Detroit y se fueron a México. ¿Por qué? Porque eh, la mano de, eh, de obra en México es más barata. Y si yo tengo un acuerdo como el Telecan, donde es cero arancel para mis productos, no importa si yo produzco en Estados Unidos o en, en México. Si yo le quiero vender a Estados Unidos, igual va a ser cero y va a ser el mismo precio, pero más barato me va a costar. Entonces, ellos creían, eh, y Trump creía que este, esto estaba mal. Por eso paró el Telecan y creó y, y uh, este, han firmado el Temec, ¿ya? Y, y Trump está revisando mucho los acuerdos. Lo que pasa, chicos, es que tanto Estados Unidos como el Reino Unido, ellos querían ser las cabezas en su lugar. No han podido ser. Al principio Estados Unidos decía, yo firmo con todos y así me van a vender más y yo voy a tener más ventajas. Sí, al principio tuvo más ventajas. Pero ¿saben cuál es el problema? Le dio cabida a países hasta pequeños de entrar a su economía. No importa si ellos le vendían en mejores condiciones eh, que antes productos. Ya nos vendían productos, pero nos abrió la puerta de su casa y ya podemos vender, aunque sea un producto mejor que ellos, el esparro o la cachofa, ¿ya? Pero eh, ya por eso, pero eso no hace daño a su economía. Sí, un producto de mi país. Dos, tres tal vez, pero de ahí tres más de Ecuador, tres más de Colombia, tres más de Chile, ¿me entienden? Le abrieron la puerta y muchos de los, los productos nacionales en Estados Unidos se vieron afectados. Entonces, le, le ha convenido mejor a los países subdesarrollados como nosotros, más que a los países desarrollados. Es por eso que este, se está renegociando algunos acuerdos y Estados Unidos no lo vio conveniente. ¿no? Ojo, revisen esto, chicos. ¿eh? Muy bien. Seguimos. ¿Ya? Eso es lo que pasa en Europa y en América del Norte. ¿ya? Obvio, este, Canadá, Estados Unidos y México es todo el continente norteamericano y parte del, de Centroamérica. ¿no? Es más balanceado en la guerra. ¿eh? Pero veamos qué pasa en el sur. En el sur tenemos al CAN, al perrito, a la comunidad andina de naciones, que antes se llamaba Gran, Grupo Andino. De acuerdo, de acuerdo a la, a, al acuerdo de Cartagena en 1969, se crea el CAN. ¿Ya? Miren, desde el inicio ya eran luces. A Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Venezuela. Chile lo sacó Pinochet, Venezuela lo sacó Chávez, ¿ya? Creía que no funcionaba, que no era conveniente. ¿Cuál es el objetivo? Recuerden que el CAN es una, este, eh, eh, no es mercado común, es unión aduanera. Acá el objetivo es promover el desarrollo equilibrado y armónico cosa que no se ha hecho este, también acelerar la generación de empleo productivo tampoco se ha hecho también se ha hecho pero no como yo esperaba facilitar la integración regional ha integrado a, a, a los más pobres no en ese momento mejorar el nivel de vida reducir el vulnerabilidad y mejorar la posición de los países cosa que no se ha logrado este símbolo chicos del de can lo pueden ver en San Isidro en, en el país de ciegos el tuerto es rey quién creen que es la sede del can Perú, pues, porque es el, es el que mejor economía tiene de, de todo esto. ¿no? En cambio, en el otro lado, se crea el Mercosur en el Tratado de Asunción en 1991. En 1991, ya este, eh, los países que en ese momento estaban eh, eh, bien económicamente se unen, que la Argentina, Brasil, Paraguay estaba más o menos, y Uruguay también. ¿no? Ellos son los fundadores que tienen eh, las, la, los derechos como, si, este, como mercado común libre paso. Yo estudié en Argentina, trabajo en Brasil, hago negocio en Paraguay y no, no este, los factores circulan libremente. Venezuela, ¿por qué está? Venezuela ¿no? está porque con la plata de petrodólares eh, Chávez eh, buscó insertarlo ¿no? y logró insertarlo. Quien estuvo siempre en desacuerdo ¿no? fue eh, Uruguay, pero Uruguay eh, le pasó algo como el Perú. Eh, sacaron a su presidente y pusieron a un interino así como Vizcarra, ¿ya? Y entonces lo sancionaron porque no había democracia, decían, ¿no? Y aprovechó Venezuela para, ¿ya? Eh, aprovechó Venezuela para este, pedir su ingreso, ¿ya? Ingresó, ¿ya? Hay que decirlo, ingresó este, Venezuela. Eso, eso es totalmente cierto. Pero eh, cuando Uruguay, ¿ya? Uruguay, este... Eh, regresa otra vez a las sesiones, ¿ya? ¿Ya? Cuando, cuando Uruguay regresa a las sesiones, ¿ya? Hay que decirlo. Eh, 
lo que, lo que dice, oye, ya, ya lo, ok, Venezuela entró, ah, ah, ok, entró. Pero una cosita, chicos, este, acá en la Constitución del Mercosur dice que acá solamente países democráticos y según los organismos internacionales, Venezuela es una dictadura con, con Maduro y por eso está sancionado. ¿ya? Y eh, eh, Bolivia está buscando con el, el dinero de los, del gas de Bolivia ser, eh, ser este, también miembro como con los derechos. Pero Perú también es miembro. Y Colombia también, y otros países, y Chile también, pero miembros asociados, que siguen siendo unión aduanera, no tienen los mismos derechos. Y ahí, eh, en, la, en el mercado común, hay libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, establecimiento de arancel externo común, coordinación de políticas macroeconómicas, sectoriales, etc. ¿Mira? Ok, y ahí viene y entra la alianza del Pacífico. Ok, ¿no me quieres? Perfecto, no me quieres, no hay problema, ¿ya? No me quieres. Me vale, me vale que no me quieras. ¿Ya? En una reunión de, de presidentes este, sudamericanos que se dio en el Perú, en, en Lima, ¿ya? en la Convención de Lima, ¿ya? Eh, algo bueno hizo Alan García. ¿ya? Muchos errores, pero algo bueno hizo. Eh, mandó a llamar al presidente de Chile ¿ya? ¿Ya? y le di, le, con un emisario que le necesitaba reunirse para entregarle un presente. Igual lo hizo con el de Colombia y el de México individualmente y lo juntó en una, en una sala. Y ahí le dijo, señores presidentes, hay la necesidad de crear un nueva, una nueva integración en la región. El CAN ya no funciona. El Mercosur no nos quieren. ¿ya? Y tampoco funciona. ¿ya? Antes eran los winners ¿ya? De, de Sudamérica. Pero ahora Argentina está en recesión. Brasil está en recesión. Igual Uruguay, igual Paraguay. Y nosotros somos los países que estamos en crecimiento constante en la región. Y si nosotros logramos eso, seríamos la séptima o la sexta potencia o integración económica en el mundo. Muy importante. Entonces se logró el, el proceso de integración. Todavía está en proceso. Buscando ser un mercado común. Y eso está buscando Chile, Colombia, México y Perú. Avanzar progresivamente a la libre circulación de bienes y servicios. O sea, mercado común impulsar el crecimiento y desarrollo competitivo y ser una plataforma de corrupción política y económica. Serlo, porque todavía no es. Todavía está en proceso. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos Alba TCP. La cumbre en el 2004, 12 países, pero esto, más que el objetivo de transformar las sociedades y todo eso, es la idea bolivariana. Es, es más, una junta, una alianza de un concepto social, económico y político, ya de su momento lo, lo empujó Castro desde Cuba, Chávez desde Venezuela, ya Correa en, en Ecuador, Evo en Bolivia, ya y a todos los países que tenían ese concepto bolivariano, ¿no? De Chávez. Pero ¿por qué Perú no? Porque en ese momento este Humala no era presidente y por eso no fuimos. ¿no? Y por último, lo más importante, el Foro de Economía, el, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, ¿ya? Eh, Asia, eh, Asia, eh, Asia eh, Pacífico Economic Council, es. Canberra, en 1989, en la Asociación Económica Abierta, 21 países bañados por la cuenca del Pacífico, ¿ya? Se unen y tiene como objetivo mantener el crecimiento y desarrollo económico regional de la región de ellos, desarrollar un comercio multilateral abierto entre todos, reducir las barreras comerciales y acentuar las ganancias derivadas de la creciente interdependencia económica. Y eso es lo que han logrado. ¿ya? Y ahí ¿ya? voy a este, hacer una pausa ¿ya? y voy a este, explicarlo acá en el PPT. ¿ya? Perdón, en, el, en, este, en la separata. ¿ya? Miren, acá está lo importante de la PEC, chicos. ¿Ya? El, el Foro de Cooperación Asia Pacífico, ¿ya? ¿Ya? Lo importante es que 21 países, ¿ya? Forman, que forman el APEC representan el 60% del comercio mundial. El, el 60% del comercio mundial pasa por el APEC, ¿ya? Es la región de mayor dinamismo económico en el mundo. Gracias a la APEC, nuestra economía ha ido creciendo. Nosotros somos el último país, ¿ya? Desde 1998 nadie más ha entrado, porque ya si no es, ya no es VIP. Estamos en una zona VIP. 
entre tantos países internacionales nosotros hemos sido aceptados. Somos el patito recontra feo de la PIC, ¿ya? Y gracias a Fujimori, Fujimori puede haber hecho muchas cosas malas, pero económicamente hizo lo que tenía que hacer. Recuerden que gracias a lo de Alan García, el Fondo Monetario nos bloqueó internacionalmente y, no, y estamos todavía negociando. Entonces, Fujimori no le quedó otra que ir a Asia y buscar nuevos, vende, nuevos compradores para nuestros productos. Japón no quiso y lo convencimos a, 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 a China. Le tocó la puerta. Hola, este, China, ¿puedes atenderme? Sí. ¿Tú, tú quién eres? Ah, yo soy Perú. ¿Perú? ¿Qué Perú? Perú, soy un país de Sudamérica. Mira, quiero negociar contigo. No, no, gracias. No, otro día no. Este, mira, China, yo tengo oro, tengo un montón de, 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 de este, minerales que pueden servirte a ti. Ah, interesante. Ya, ok, ya, negociemos. Y, se vol y ahora, ya, y se volvió en ese momento nuestro socio comercial y ahora es nuestro principal socio comercial. Chicos, no vendemos nada ni hacemos nada extraordinario de hace tiempo. Lo que estamos haciendo es vender lo mismo hasta menos, pero a mayor precio. Por eso nuestra economía ha crecido, nuestro PBI ha crecido. ¿Ya? Porque entra más dinero, no porque produzcamos más, sino que vendemos lo, lo mismo o menos, pero a mayor precio. Porque antes solamente nos lo compraba Estados Unidos, ¿ya? Ahí nos peseteaba, como era el único, nos peseteaba. Pero ahora que le vendemos también a China, ya hay un precio mayor. Ley de oferta y demanda, ¿ya? Y, nos y de ahí también lo molestamos, ¿no? Oh, China, un favor. Oh, ¿Qué peso este pelo? ¿Ya? ¿Qué quieres? ¿Ya? Quiero que me, me metas al APEC. No, 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 tu pelo cochino, no APEC, no, 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 no. Mira, si yo entro a la APEC, yo te voy a vender más barato lo que ahora te vendo. Ah, blanco. Ya, ok, báñate primero. ¿Ya? Y nos llevó a la APEC y nos presentó, con tremendo padrino nos presentó. Dijo, Pelú, nuevo miembro de la APEC. La gente dijo, no, ya, ya habían cerrado, ya, porque teníamos a Chile, ya, de, de Sudamérica. ¿Ya? No, 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 no tal preguntando. Pelú, nuevo miembro. Punto. Y así entramos y nadie más entró. Ojo con eso, chicos. ¿Qué es la internacionalización? La internacionalización, chicos, ya, este, es diferente de la globalización y de la mundialización. Internacionalización es cuando un país o, un, o una empresa vende fuera de sus fronteras. Desde el momento que dejo de vender eh, en mi frontera y ya vendo fuera del, de este, eh, eh, comienzo a iniciar o in, intensificar intercambios transfronterizos fuera de mi frontera, estamos hablando de internacionalización. La globalización es un proceso económico este, de integración eh, mundial, es político, social. Dicen que es la extensión del capitalismo, pero es un proceso social de pensamiento de eh, que el, el, el mundo es un mercado global, que hoy puedo vender este, a un país eh, como China a esta hora, que puedo traer cultura que puedo traer información, etcétera. Eso es la globalización, un proceso. En cambio, la mundialización tiene que tocar, eh, tocar temas de espacio eh, mundial integrado, o sea, que tiene que ver con los temas de integración económica, acuerdos internacionales, TLC, eh, mercado común, todo lo que hemos hablado de integración, si se menciona, estamos hablando de mundialización. ¿ya? Eso sería todo, chicos. ¿ya? Eso sería todo. Eh, la encuesta, por favor. ¿Ya? La encuesta. Y mientras le voy a poner, este, chicos, eh, voy a poner eh, las claves, por favor. Un minuto, chicos. Encuesta. Listo. Y en la encuesta, chicos. ¿Ya? Rápidamente. Estudien, por favor, chicos. La 1, la B, la 2, la D. La 3, la D, la 4, la C, la 5, la A, la 6, la B, la 7, la D, la 8, la C, la 9, la A, la 10, la D. Ahí está, chicos. Ya, ya. María, faltas tú nada más. Muchas gracias, chicos. Estudien, por favor.